A lo largo de la historia han existido muchas personas que han asegurado tener el poder de ver el futuro y algunas de sus predicciones se han cumplido. El caso que verás a continuación es bastante interesante y fue dado a conocer por Dross Rotsang, ya que él fue el primero en hablar sobre este tema. Lo que sucede es que existe un canal llamado 2020 Visión, creado el 15 de junio de 2017. Lo extraño de este canal es que en sus videos, precisamente del mismo año, predice la muerte de varias celebridades que murieron en el año 2020, como Eddie Van Halen, Chadwick Boseman, y Kobe Bryant. Esta cuenta tiene 50 videos subidos en el 2017. El primero es uno titulado Ojos Abiertos. Y el último se llama Ojos Cerrados. Ahora si te estás preguntando cómo logró predecir la muerte exacta de estas personas, Primero hay que revisar su descripción, bendito he sido con las visiones del ojo rosado, he trascendido el miserable caparazón mortal y miro sobre ustedes pobres humanos, tropezando como hormigas a lo largo del tiempo de sus trágicas vidas, naturalmente estoy comenzando un culto de la muerte, únete mientras navego por las visiones clarividentes del ojo rosado y los preparo para el final de los días. Quizá con el tiempo tú también logres infectarte con el ojo rosado. En su cuenta de Twitter podemos ver que desde el 8 de febrero de este año, fecha en la que Dross publicó este caso, quien administra esta cuenta ha estado muy activo respondiendo. Ahora la explicación de cómo pudo predecir exactamente estas fechas pueden ser varias. Por ejemplo, el mismo Dross planteó que quizás se subieron 365 videos de cada celebridad, los pusieron en privado y después solo escogieron el video de la fecha correcta. Otra explicación es que quizás el usuario que subió esos videos es un hacker profesional y con ayuda de alguien que trabaje en YouTube modificó las fechas para lograr este increíble truco. La tercera explicación hecha por el canal Eduram es que en lugar de que se hayan subido 365 videos, solo subieron uno en forma de bucle que iba avanzando como si fuera un reloj y de esta forma solo tuvieron que hacer un recorte en la fecha y el nombre exacto. Suponiendo que haya sucedido esto, aún así surgen varias interrogantes como ¿cuál es el propósito de esto? ¿Por qué escoger el 2020 y no el 2018 o 2019 con otras celebridades? Quizás en estos días que la cuenta de YouTube ha crecido bastante después del video de Dross, conozcamos más sobre el por qué y cómo hizo esto. Cabe decir que ya hay una segunda cuenta con el nombre 2021 Visión, la cual parece ser que fue creada por otra persona, ya que está agregando otras redes sociales que no tenía la cuenta original. Y bueno amigos, esto ha sido todo por el día de hoy. Coméntenme aquí abajo cuál es su opinión sobre este tema. Recuerden suscribirse y activar la campana de las notificaciones para que no se pierdan de ningún contenido. Cuídense mucho, nos vemos hasta la próxima.